Ang puso ko ito Ngayon lumisan ka Sa buhay ko Kung kailan Sumikat ang araw At lumigaya Ang aking
patuloy po kami nagpapasalamat at nagpupuhin sa iyong katalinaan sapagkat alam po namin lahat ng mga aplana ang lahat ng plano mo para sa bawat isa ay para sa ikabubuti namin. Sa gabi ito, sa patuloy po namin pag-alaala ng aming kapatid na si Gerson sa kanyang naging buhay kasama namin sa kanyang pamilya kamag-anak at kaibigan. Patuloy po kang umihiling ng iyong gabay at pag-ubay. Patuloy po ng iyong pag-ibig at pagmamahal ang aming mga puso. Patuloy po ang handa ang bawat isa. Sa panibang buhay at sa ating malayo sa aming mga puso. Kami po ang nanalik na ang lahat maligigit ang pamilya ng aming kapatid na si Jerson ay patuloy mong gagabayan at papagkubayan sa tulong ng impanan ng Espiritu Santo. Tuwang hati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Being and a good son to his parents, Maria Jenny and Arman Saiso. A caring and thoughtful brother to his siblings, Argelia, Angelica, Argenia and Jericho. Sweet uncle to his niece and nephew. And also a good father with full of dreams for, her, for, for his lovely daughter, Dave. And a loving, understanding husband to the young. Gerson is also a good friend. A very simple person. Napakasimpleng tao ng ating kapatid na si Gerson. Payak ang pamumuhay. Sa kabila ng magandang hanap buhay, patuloy pa rin siyang napumuhay na isang sinu. Dahil yun ang natutunan niya sa kanyang mga magulang. Si Gerson o si Ison ay isang halimbawa ng isang napakagandang pagpapalaki ng magulang. Makikita natin sa kanya ang isang anak na puno ng siwala sa magulang. Makikita natin sa kanya kung paano patuloy niyang isinasabuhay ang pagiging simple sa lahat ng sandali. At si Ison din, siya yung taong hindi pumapatol kahit napapagalitan na ng kanyang ate. Napapagalitan na ng kanyang nanay. Ang gagawin lang nito, yayakap sa kanyang mami. Si Ison, marunong bumawi kapag nakagawa ng hindi tama sa kapatid. Kung ating titingnan, talagang napakababa ng kalooban ng ating kapatid na si Gerson. Laging na, nauuna sa kanya ay ang pag-unawa kahit may nagaganap na hindi maganda sa pakiramdam. Napakadaming magagandang katangian ng ating kapatid na si Gerson na kung saan ang lahat ng ito ay tinuro ng kanyang mga magulang sa kanya. Si Gerson, ang isang magandang halimbawa ng pamilya Saison. Kaya napaka-bless ng kanyang buong pamilya, ng kanyang mga kamag-anak, ng kanyang mga naging kaibigan, sapagkat si Ison, si Gerson ay naging totoo sa bawat isa. Kami po ay mga kaibigan ni Gerson simula ng high school kami. Talagang naging malaking bahagi po siya sa uh, high school life namin. Kasi siya po ay isa sa 
nagpasaya sa uh, uh, sa amin yun. Hindi mo matatawa na ang pagiging masaya ni Jarson. Kaya hindi hindi yun namin siya maliling mo ito. Pre, Jarson, hanggang ngayon na yun. Hindi pa rin ako, kami, mapaniwala na ganun na lang kabilis na ayun mo nga ikaw ng Panginoon. Salamat sa lahat ng masasayang alaala na napagsamahan natin. Aming mga kaibigan mo, hindi lang kami, pati ang samahan natin first year ang BLA. Doon ka namin nasaksihan kung paano agmahal sa tropa mo. Kamag-alala, lagi namin gagabayan bilang pangalawang magulang ang iyong anak. Ingat ke jalan tu. Isteri. Anggai ini di kong mai isteri, di kong batanggap. Tapi mana nak aku mau masak habis eh? Tapi seberang baik tu. Lagi mo, tatay, lagi mong tatandaan na mahal lang mahal ka namin. Hindi ka namin tropa, kapatid ka namin. Talagang gamit hindi ka namin patang. Tod, hindi ko na makakalimutan. Hanggang ngayon, Tod, hindi pa rin ako makapagpawala na. Wala ka na, Tod. At sana, Tod, lagi mong gagawin ang pamilya mo. Wala ka man ngayon dito, pero hindi ko mawawala sa puso namin. Ito lang din sa ako, hindi mo kami iniwan. Aros kami pang pinili mo. Kahit kung matakas ka na, parang lang makapunta sa amin ito. Sana ito lagi ito mag-ingat sa paglalakbay mo. Ingatan mo kami, ingatan mo pamilya mo. At sana ito lang. Huwag mong kakalimutan na mahal na mahal ka namin. Sorry, Tol. Nung maging araw na hindi na ito nagpagbigyan, may sumami ako. Pasensya, Tol. Pasensya. Okay, no? Son. Nakapapilis, kapatid. Baka nang makakalit kami. Lahat kami nagulat. Ang nalaba namin. Nahihirap tanggapin, pero sa haba nung pinagsamahan natin, sa bula nung mga kabataan natin, mga walang iyan na nagawa natin sa lugar natin, nagbukod naman natin tinanggap na talagang kasama na sa atin dahil paramdam natin na pag magkakasama tayo, masaya tayong lahat kahit mga simpleng bagay lang basta pag nandyan, kompleto kompleto tayo lalo na pag may mga gatherings tayo pag nagsabi ka Basta makompleto tayo, masayang-masayang na tayo. 
kahit na medyo misan, nagagalit na yung mga kapitbahay natin. Pero masaya pa rin tayo. Kapatid, sana kung narinig mo man kami lahat ngayon, sana kung makita mo ng liwanag, naging masaya ka na kung nasa ka man. At palagi mo sanang tatandaan na mahal na mahal ka namin lahat. Gerson, maraming salamat sa lahat ng pinagsamahan natin. Masaya lang tayo nung pumunta nun sa ilo. Hindi namin makala nung nagkaaga nito ka. Sobrang ilungkot. Pero kailangan namin tanggapin na wala ka na. Marami kaming mamimi sa'yo. Yung kakulitan mo. Yung tipong naglalambingan tayo, ulitan. Nananakit ka pag minsan, pero alam namin lambing lang yun. Masaya kami kasi sanay na kami sa'yo. Hindi, hindi ka namin makakalimutan. Hindi ka madamot sa tropa, sa kapatid mo. Yung tipong isusubong na lang, ibibigay mo pa sa amin. Hindi ka namang bat ng mga binibigay mo sa amin. Napakabait ng tao. Pinasang ka man ngayon, sana masaya ka na. Ipagdara ipagdarasal ka namin. Maraming salamat sa lahat. Gerson, kapatid. Kaya hey, Bats, kamusta? Ang bilis ng pangyayari. Magkakasama lang tayo yung Sabado. Sabi mo sa akin, Kuya Abo, buti. Nag-abot pa tayo. Hindi ako itang hihintay. Ganun pa ang trabaho niya. Hintay mo na ako. Tapos, niyayaw mo ako, nilig ko. Kuya Abo, samahan mo ako. Pero tayong ilog. Tapos, maga dun. Tapos, nag-chat ka sa group chat natin. Let's go na. Tara na, hindi tayo. Puntaan ng mga tropa. Kahit kulang. Tara na, kahit kulang. Let's go tayo. Yung Sabado pa lang nun. Sabi ng mga brad sa GC. Oh, si Brad Tevats! Magumaga pa lang, tumakas na. Nakabite. Lahat ng tropa, pinuntaan mo. Mula pa ba, hanggang taas. Tapos yung mga hindi mo binabati, nabati mo pa. Basta lahat ng mga tropa, niyaya mo lahat kami. Mula pa ba hanggang taas? Tara sa ilog! Sama-sama tayo dun. Tapos nagpunta tayo, nagpunta na tayo. Yun na pala yung pagsasama natin ng ano. Napaka ma... Bilis ang pangyayari, Brad. Tapos, ang dami natin napupuntahan, ang mga kabataan pa natin, mga elementary pa lang tayo siguro, o mga high school. Nagpunta tayo ng ilog, sa lagar din. Ang napakaway tayo. Uh, lahat yun. Marami tayo pagsasama. Sa mga tebats, di ko na makakalimutan. Gabayan mo si Dane, pamilya mo, kami. Salut ka, Tol. Mahal na mahal ka. Tatak puso, Wilmang Boys. Salut! Salut! Utol Jarson, ikaw yung kababata ko, yung pare, kapatid. Ganas ang kamad, Tol, ngayon. Sana masaya ka na. Lagi mong gabayan ang pamilya mo. Lahat ng mahal mo sa buhay, lalo na rin ang anak mo. Utol, ang minis kita na sobra. Ito yung kapatid ko talaga na tropa. Natutulog sa bahay pag minsan. Utol, miss na miss na kita. Hindi ko nakakabahan yung sasabihin ko sa'yo, basta mahal na mahal kita, ilag ko ka sa'yo na madami utol. Tebats, ingatan mo lahat ng mahal mo sa buhay, mahal na mahal kita, Tebats. Magkakalayo man tayo nun. 
Andito ka, nasa kabila sa amin to, oo. Oh. Bahay mo, oh. kung sinasabi, mag-iingat ka sa pagbumotor ko. Hindi ko, hindi ko akalain na ganyan mangyayari. Mga lang ko lang, sumaman na rin ako eh. Hindi ko. Yan beses kita tiranggihan sa pag-iinom. Kung alam ko lang ganito eh. Bach, I love you. Hindi ko na kaya mo. Hindi ko na. Masakit talaga. <laughs> Man, nabal kita. Tatandaan ko may sinap. Tinanong ko sa iyo. Bakit ako kinuhamang kong pare? Samantalang hindi naman tayo mag... Masyado ang uusap. Alam mo sinabi mo sa akin. Kaya balong. Ikaw lang ang sumama sa akin. Nung sumari ka sa atay ang intrasigil yun. Ikaw, ako, ako lang. Ako lang ang bumuhay sa iyo. Para yung maging ganap na sa triskil yung sabi mo sa akin. Ipapasalamat ako sa inyo. Nagpasalamat din ako sa inyo. Para yung brat, nagpakita sa akin sa panaginip. Nagpapaalam ka na. Ako sabi mo pa sa akin. Tol, taray, ikaw na bala sa inahanap mo. Tol, Hanggang pa lang upahingin po alam mong apa sa anak mo. Hindi kita makakalibunan, Tol. Pero, mahal na mahal kita sana gabayan mo lahat ng pamilya mo. Nang lahat ang mahal mo sa buhay, ganun din kami. Sana kapiling mo na ang Panginoon. Sana makita kayo ni Papa. Kamustahan kayo. Ito malilimutan. Tol, dira. Kata-kata natin si Iyan. Aking mahal na kapatiran Ang tao kapapian siyang patnubay sa buhay Ipagtanggol ang pangalang lapit Bigyan siya ng nakakalan At ng kalingang di magpapit Kuya, no more kuya, 
nangingiti sa amin, kahit may problema kami. No more kuya, naiyakap sa amin. No more kuya, nabibigod sa amin. No more kuya, nandito para lukay kami sa panaglalaro kami. Nung no, mga bata kami, ang diyan ang alaruan namin. Magtataguan, hanapin ka namin, at alabas ka na pala. Bata ka, nabuta kita, bata ka pala, sobrang lambing mo na. Hindi kita, never kita nakita na galit. Never kita nakita maging malungkot sa isang bagay. <laughs> pero ito, kuya, wala ka man sa amin ngayon, pero alam namin, nandito ka bilang ang ngayon namin. <laughs> Masakit lang isipin, kuya, na wala na akong malasabi sa bawat tanong mo na college ka na ba? Kamusta yung pag-aaral mo? Kasi kuya, ito na ako. Kung kailan ako higa ka na dyan, saka ako lang masasabi. Kuya, ito na ako. Nakatungtong na ako sa college. Dahil balang araw, pero parang gwipin na nga ako sa'yo na ako nga dinesign mo bahay mo. Pag bumabati ka nun, Ikaw agad yung nabungan sa akin. Hayati ka rin sa pagbabati si Mami. Tatuluin mo ako. Anong gusto mo? Laging mo naman sabi kahit ano ko yan. Sige, gusto mo Jollibee. Isang pabilong salita na hindi hindi ko malilimutan sa'yo. Isang salita na hindi hindi ko malilimutan dahil nakatatak yan dito ko yan. Wala akong kuya pero ikaw yung tumatayo bilang, sa, bilang kuya para sa kuya naming lahat. Ayoko magpaalam sa iyo kasi alam kong nandito wala. Nandito ka lang sa amin. Mga blankong isip namin ngayon, hindi namin alam ko anong sasabihin. Pero kuya, ito talaga. Kuya Ison, mga ang mo hindi mo mawawala. Mga pag-ibig mo na laging nandito. Ikaw, na laging lumalakad, pipikunin kami, tatawa lang kami, iiyak. Pero sa huli, lalambingin mo lang kami. Kuya Ison, mga ang ngiti mo, hindi hindi malilimutan, isang ngiti na parang anghel. Anghel, ngayon, anghel ka na, na sana gabayan mo kami. Wala ka man ngayon, Pero eto kami, tatayo para sa'yo. Nandito kami para sa anak mo, kuya. Ito lang yung masasabi ko, kuya, sa'yo. Hindi ko man nasabi sa'yo na mahal kita. Pero buong puso ko, mahal na mahal kita. Sobrang mahal na mahal kita, kuya. Hindi, hindi kita malilimutan. Hindi man kaya nakita para sabihin ko sa'yo ngayon lahat. Pero kuya, dahil ating ang panahon magsasama tayo ulit. I love you, kuya. Alam ko pong napakasaya ni Kristen ngayon na makita tayong sama-sama. Kasi gusto gusto niyo po tayo yun eh. Sama-sama tayo. Kagawa ng mga pangyayari, hindi hindi ba ako nalilimutan. Sama-sama ang masaya. Sama-sama ang nagtutulungan. At higit sa lahat ay sama-sama ang nagmamahalan. Ang reason po, o mas kinalang te tebat, isang pinakamasayaing tao at isa sa pinakamatapang na taong nakilala ko. Na kahit anumang problema ang dumating sa ating buhay, basta laban lang daw po. Kahit ganong kahirap. At siya naman po ang pinakamasaya. Na basta makita lang po niya tayo sama-sama. Kahit may problema man po, O kahit gano'ng kahirap yung sitwasyon, ang mahalaga para sa kanya ay sama-sama po tayong lahat. Kasi wala pong masihigit pa sa napakahirap na problema. Sa masaya, matatag, at nagtutulungan na pamilya. Si Kuya Sun po, yung tipong nagtatak ng katagang. Kalimutan mo na ang lahat. Huwag na huwag lang yung makalimutan mo. Ang ibuhos, ang buong pagmamahal sa pamilya.
in no reason, in Kapalaji, to Rajan, to the Ravacha, by the Mahatma. The one next to the Parampo, you would be for my Miskita. We don't know what to do, what a seminar is. Mahalo mahalo kita sa nagabayan mo kami lahat. I love you. Hindi po talaga alam mo sasabihin dito yung bigla. Binigla lang po talaga kami ni Uli Sun. Dahil pa po kami planong gawin sa buhay. Tapos pila po siya mga wala. Plano natin ng linggo. Magbabasitbol tayo ng hapon. Kahit, kahit alam mo, sarado na yun. Ang word pinapunta mo kami dito, ito naman palang ibabalita ako. Pinapunta mo kami, sa akin sila po, pala wala ka na. So, sinabi mo nila, sumama ako yan, inakit mga ganito po. Hindi ito makakalimot ang oil, para nabal ka namin. Ikaw ang nagbabahal sa pamilya. Hindi ka nagtatay na sa mga nalo. Gusto mo nang lagi masaya at nangibisang tatay ka na ng ibang makulit ka. Gusto mo nang lahat masaya. Ayaw mo. Inisang sa mga nalo sa pamilya. Ikaw pa rin. Nagpapasensya ka. Hindi naman ko yung nagsulang. Hindi na mga nasa ka ngayon.
Ang hinihiling ko na lang sana sa'yo. Bigyan mo ng lukos. Bigyan mo ng lakas ng loob si Mami at si Daddy. Si Mama Mate, si Tatay. Anak mo, bigyan mo kami ng lakas ng loob. Walang po kasi masaya ka na dyan. Kailangan namin tagami, pero ngayon magbigat pa. Yun na lang yung hinihiling ko sa'yo. Ay, kahit ikaw ang hanan dyan. Bigyan mo ng lukas, lakas ng loob si Daddy. Lalo ka si Daddy natin. Daddy natin. Sabi ko lang, sorry sa lahat na ati Bon. Sorry. Mahal na mahal ka ni ati Bonsai. Ati Bonsai, nandiyan lagi para kay Dave. Ako na lang uli magpapangain na. Sabi ko na dumating ka. Sige, sorry, ikaw na muna uli magpangain sa lahat. Kasi alam ko yung paghihirap mo na nasa barko ka. Ngayon, ganito nangyari. As ate bonsai, kung ano'y naiwan mo, kailangan kong gabayan din si Dave. Mahal na mahal ko si Dave, isa. Alam mo, kundi natin. Yun lang, sana. Makarating ka na sa iyong panuroonan, makita mo ang liwanag. Ikaw nang bahala sa amin ang pamilya mo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka ni Ate Bonsai. Wala na yung maghahamon sa akin ng suntukan dito pag nag-work out ko. Pero sabihin ako na, ano dito ka na lang matulog ko dahil wala ka nang gagawin sa inyo. Mag-aakit ka ba, baby? Hindi ako lumalimang piso sa sa'yo. May kaali, hampasin kita ng tao dyan, eh. Pagdaan sa taas. Tapos kahit nung isang araw lang, sabi ko pumunta ako dito kasi wala naman akong gagawin. Nandun sila lahat. Nakita ka na umaga, nakabike ka. Sabi ko, bakit ka nakabike? Delikado. Pagalita ka ni Mami. Tapos bigla na lang, nung nakita ko nung gabi, pinapauwi ko, nagiinom dun sa may mas sa kapitbahay namin. Kuya, umuwi ka na, gabi na. Oo, ate-ate, mamaya. Tapos bigla nga sinundo ni Inya. Tapos yun na pala yung huling pakalim niya sa amin. Wala na yung magtatanggol sa akin pag may kaaway ako. <laughs> Tapos wala na rin yung lagi magbubungad sa akin. Oo, oh, ano yun? Lakad mo yun? Oo? Oh? Kuya, napakagaw. Mahal na mahal ka namin. Hindi ka mawawala sa pusig isipan namin, kuya. Wala man dito si ate at kuya kasi may work sila si kuya, may training. Alam nila na sobrang mahal na mahal ka nila. May message sila sa'yo. May video sila na sinend sa akin. Sabi sa'yo ni Kuya. Mason, rest in peace. Talagyo ka sa anong madami. Lagi mo ang babantayan. Kuya Mason, bakit maaga mo kami iniwan? Sabi mo, magbubundok pa tayo. Bibili ka ng hamok. Lahat na ngayon. Hindi ako makapaniwala na iniwan mo kami. Uh, alam ko kasama mo na si Lord, pagdadasal ka namin, so, lagi mo kami ingatan kung nasan man kami. Uh, sorry, hindi kami makakauwi ni Jude. Alam mo naman kung bakit. Uh, mahal na mahal ka namin, Kuya School. Ising ka na dyan, ha? Sa school, napakalakas na loob ko. 
pag tinawag ako para magsalita o mag-MC, hindi ako nahihira dahil guro nga ako. Kanina nung sabihan ako ni Maring Jenny na magsalita, sabi ko ayaw po. Pero nung senyasan ako nung MC, naisip ko nung lang si Isol. Alam niyo po, sa hindi nakakaalam, hindi po nila ako kadugo. Pero ako lang po ininong ni Ice Ice sa kumpil, ninang ako ni Anggay sa kumpil, ninang ako ni Isun sa kumpil, ninang ako ni Inyong sa kumpil. Sa eko ng mga hindi na sabi ko yung apa, palaparin mo naman ang iyong harapan. Pero sa eko naman po ay di maming-mami naman ang tawag sa akin. Kinukwenta ko, sabi ko, akala ko kayo lang lang yung friendship at, at yung pagiging family friend namin. Pero naalala ko, 20 years ago nang mamatay ang katay ko, kaklose ko na si Maring Jenny, siya nang nag-apiyad. Nung ako naman ang nagdadala ng hati, siya yung tumamay sa akin. Sabi ko, ang tagal na pala, 20 years. Sabi ko, kung sa magkakadugo, dadaigay nung friendship namin, yung magkakadugo, hindi masyadong magkaklose. Ang kulang na lang talaga sa amin ay maging magkadugo kami dahil talagang para kami magkapatid. Alam niyo po, nung mga nagsasalita kanina yung mga kaibigan, yung mga pinsan, alam naman natin na laging sinasabi, ganyan naman eh, kapag patay na, kapag nasa kabaong na, wala ka nang maririnig na negative. Puro positive, puro pagmamahal. Pero, doon sa nangyayari ngayon, alam kong wala yung kaplastikan, walang kaipokritahan, dahil alam kong lahat na lumalabas sa ating mga bibig, ay yung nagagaling sa ating puso. Sabi ko nga po ulit-ulit kong sinasabi, dinaig ng pagmamahal natin kay Ison ang COVID-19. Kami po ni na Maring Jenny hindi nakikita. Nagpipis kami buhat ng mag-ECQ. Chat lang, text lang. Dahil bawal lumabas. Pero nung mamatay si Ison, kahit bawal dahil ako'y high risk, dahil ako'y diabetic at hypertensive, Sabi ko sa asama ko at sa pamilya ko, walang pwede kahit ano na pumigil sa akin para damaya ng pamilyang ito. Dahil nung ako nagdadalamati, nandiyan sila. Sabi ko, hindi ako po pwede mawala at tumamay sa pamilyang ito. Alam niyo po, napakalambing ni Ison. Kahit po siya may asawa na, hindi kayo maniniwala sa, sa pagka-close namin. Hanggang ngayon po, kapag kami nagkita niyan, kung humalik po yan sa akin, daladala niya yung salip siya na halik sa akin. Sabi ko, Isun, hindi ka na nahihiya, may asawa ka na yung salips ka pa rin na sa akin. Ang sabi po niya, bayaan mo sila ninang. Bayaan mo sila ninang. Alam niyo po, napakasakit. Pero, sabi ko na nga lang, pagpalakas loob ko sa kanila, Pampalubag loob na lang dahil gusto kong i-console yung damdamin ng mga naiwanan. Pasalamat na rin tayo na nangyari kung kukunin talaga ni Lord ay nandito siya sa ating piling. Kasi paano kung sa barko siya inatake or whatever. Paano natin kukunin yung bangkay niya? Paano natin naabirin yung bangkay niya? Baka dalhin na lang sa atin, abo na. Salamat pa rin sa Diyos. Kasi binigyan niya tayo ng pagkakataon na maabiyad siya. At madala sa huling hantungan. Isun nung mabalitaan ko na wala ko na. Sabi ko nga hindi sa ako'y nag-i-inorte. Pero nung mabalitaan ko, sabi ko gusto kong pumunta, wala lang kaming sasakyan. Ipasusunto ko na inyang ayaw ko lang kasi alam kong lipad din ang isip nila. Pero alam niyo po ba, simula nung malaman ko ng 8.30 ng gabi, Hanggang alas dos ng madaling araw ako nag-iiyak. Hindi ako makatulog parang tunay kung anak yung nawala. Tapos nung ma-realize ko na okay na si Ison, dahil wala na, kailangan na tanggapin. May burol na siya ng maganda. Ison, ang hiling ko lang sa'yo. Patnubayan mo yung kami. Ang pamilya mo, si Mami, si Daddy.
namin si mama, lahat ng nagmamahal sa iyo. Kasi hindi namin alam kung paano maharapin yung buhay. Thanks God na lang kasi ang mami mo ay malapit kay Lord at alam kong madali niyang matatanggap all ba talagang napakasakit. Isa at alam ko nandiyan ka na sa piling ni Lord. Walang, walang pagdududa sa isip ko dahil alam ko kung gaano makabuting tao. Kaya isun please, kabayan mo kami anak. Si daddy mo na nandun at hindi namin madamayan. Ikaw anak ang yumakap sa kanya. Walang ibang dadami sa kanya kundi ikaw. Isun, maunin mo ang aming pagmamahal. Talagang alam niyo po, pinipigilan ko yung sarili ko kasi feeling ko talaga may hihimatay na ako. Kaya lang sabi ko nga doon sa mga kaibigan ko, hindi ako pwedeng mahimatay kasi hindi alam nung iba kung gaano ko pa mahal si Isun. Baka sabihin, abay bakit takaw eksena pa yun. Pero alam niyo po, napakasakit po talaga. Pinipigilan ko ang sarili ko. Gusto kong kalahin na ayaw kong sama ng pakiramdam sa pagkakataong ito. Salamat po sa inyong lahat. Ramdam na ramdam po namin kung gaano niyo kamahal si Ison at ang pamilyang ito. Pagdasal niyo po, lalo na yung pamilya ni Ison na sana matanggap po nila ito at utay-utay na maibsan yung kanilang pagdadalamati although alam kong hindi talaga yung totally mawawala. Ison, mahal na mahal ka ni Ninang, alam mo yun. May you rest in peace at kasama ka sa panalangin namin at alam ko na maligaya ka na sa piling ni Lord. Patubayan mo na lang kami anak, huwag mo kaming pababayaan. Lahat tama ako ng mga nakit ka man pagkakit ang hindi ba yun? Uutot ka na nga lang, mga nakit ka pa. Pagkakit ka, ako lang yun pero ba't kailan mo? At pag kinabukatan, hindi mo alam ginagawa mo. Ako ang tumulog sa akin. Alam mo, pag may nagawa ko mabuti, huwag kang ihingi ng kapalit. Mayroon mahal na mahal kita. At yung paradise, play high. I love you. My dearest Kuya Isol, How I wish I can tell you all these things personally. How I wish you can still hear me and see me speaking here beside you. How I wish I can still do all the things that we didn't able to. Kuya, I'm running out of words while doing this message for you. It makes my heart broken seeing you lying there beside mommy. You're here, but it feels like you're so far. Things might be different from now on, but your smile, your laughter, your jokes, and everything about you, Kuya, will never be forgotten and will forever be treasured here in my heart. I can still remember all the memories that we've cherished. Sabi mo nga, ikaw yung bunso. Atiin niya ang hatid mo ako. Gantong oras mo ko susuntuin. Tapos ang hirap-hirap niya po laging pasakayin ang sasakyan. Lalo na pagkasama niya yung tropa niya. Sobrang hirap. Hindi ako naalis sa parking kahit umuulan. Mapasakay ko lang siya, tas na-appreciate niya pala yun. Daddy, nagpala talaga ako ni Inyang kasi hindi niya ako iniiwan. Kuya, akala ko okay na. Kasi tinakasan mo kami ng 3 p.m. Hindi ka nagsabi na aalis ka. Inisa-isa mo pala yung mga tropa mo sa Wellman. Tapos yung mga tropa mo bandang magdatan p.m. Chinat na nila ko. Ate Inyang, sunduin mo na dito si kuya mo kasi baka magbike pa. Mahirap sa kalsada. Kuya, binilisan ko. Hindi ako nagpagas, pinantahan ka agad namin ni tatay. Kasi natatakot ako baka kung mapano ka sa kalsada. Dahil kung may mangyari man sa'yo, hindi ko matakot. 
na siya yung chief engineer tapos ikaw yung captain. Kaya ba na na si daddy? Si mommy? Kaya namin yung ginagawa mo na maliin si mommy na good morning mommy tapos kiss pero kuya iba kasi yung lambing mo. Kuya iba ko talaga ang sakit sakit. Pero after nung misa sabi ko sa sarili ko kailangan ikaw yung kasama ko lagit mamalengke pinagbebetbet mo ko lagi ni tatal iba na yung pinibili namin kasi ganito na binigyan kita ng empire Doon sa binilhan natin ang cake bago ko mawala. Uy, talungan mo ko. Talungan mo kami lahat na matanggap na ito. Sa pagpe-break ko, na-realize ko na despite all this, I am still grateful And I am beyond blessed because God let me experience what it feels like having a kuya and not just a typical kuya but a sweet, simple, loving and caring kuya even just for 28 years. I love you, Kuya. You'll be no go home. Hello. Ako po si Angge, yung kakambal ni Jesus. Wala nga po, Kuya. Bata po kami, asot po sa po kami, kasi magkasunod daw. Tapos, nung lumaki na kami, hindi na kami mapaghiwalay. Naghiwalay lang kami nung nagtrabaho na kami. Isol, Salamat kasi ikaw ang kuya ko. Maraming maraming salamat. Iso. Salamat kahit di mo pa nakikita yung pamilya ko. Pinangkap mo sila. Thank you talaga sa lahat. Gabayan mo si mami, si daddy, si mama, si tatay, si nanay. Mahirap ang gabi na. Inayo-layo ko. Sorry. Hindi ako makauwi. Alam mo na yun ko bakit. I love you, Isol. Thank you for your happiness. You'll be forever in my heart. See you the next life. I love you. Kusin, tulungan si Ate na. Tulungan mo ako masabi ang lahat. Ito ko ka nagsalita sa kanila pa lang, makikilala mo na yung kapatid ko. Malangkin, mabait, mapagbigay. Kaya inibigay pa sa iba. Ito yung magkasunod. 
1991 ako, ikaw 1992. Simulat bata. Ikaw ang una kong inakan. Ako unang naging ate mo. Tanda ako pa nun. Ako nagdadala ng stroller mo kasi ang pasro mo sa taas. Ako labas na ako ng 4, ikaw 6 pa ang labas. Nasa library lang si ate. Nag-aaral habang hinihintay ang paglabas mo. Ano ba ito, Tutoy? Higyan mo pa ako ng lakas ng loob. Alam ko, mas malakas ang loob mo kaysa kay ate. Aminado ako doon.
Alam ko lahat ng ito. May dahilan. Sana gawin mo pa ngayon. Huwag mo pa mamaya ng pag-isa mo. Huwag ka mag-alala. Hindi ko sila mababayaan. Si Mami, si Daddy, si Angge, si Inyang, si Eko, si Papa, si Tatay, Nanay, Nene. Alam ko, close kayo.
Sorry kuya, isang dahil sa mga pagsasat mo sa akin, hindi kita matugunan lagi na pumunta ka dito. Magbibilya tayo. Pero alam kong naiintindihan mo dahil tuwing aalis ako dito. Babalik ka naman, di ba, Dax? Pagkatapos ng klase mo, pumunta ka dito pag wala kang ginagawa. Salamat ko yung isang dahil na pakabalik mo. Sa lahat ng tao na kakaharap mo, hindi ka namimili. Sabi mo nga, lahat ng kaibigan, Dax, meron ako, wala akong pinipili. Yan yung itatata ko sa isip ko, Uya. Yung ugali mong ganan. Salamat, Kuya, dahil kahit wala dito yung Kuya ko, pinaramdam mo sa akin na nandito rin yung Kuya ko. Salamat, Kuya, sa lahat ng memories natin. At hindi ko kakalimutan yung huling bilhin mo sa akin, yung huling kitang nakita dito. Hindi ko sabi mo sa akin, ikaw nang bahala kay Inyaw. Yun na pala yung huli mong sasabihin sa akin. Kaya nung nalaman ko yung nangyari sa'yo, kahit, kahit, alam, kahit alam ko na pwede naman akong umuwi. Pwede naman ako magbalikan, hindi ko, hindi ako umaalis sa tabi ng kapatid mo, Kuya. Salamat, Kuya. Mahal kita, Kuya, isun. Lagi mo kami gabayan, lalo na ang family mo. Mamimiss kita lang sobra. Salamat, dahil lagi mo kami niyayaya tuwing may lakad ko yung pamilya kahit di na lang talaga kami kapamilya nyo. Lagi nyo kami niyayaya ni Dapol. Nandam na ramdam ko yung tato mo sa amin na para mo na din kaming pamilya. Napakabait mong kaibigan at kuya. Huwag na mag-alala din namin patabayaan si Inya, Eko at Day. Mga bunso nyo, Mars. Lagi mo ako niyayaya magbilihan kahit pagkakampi mo ako lagi tayong talo. <laughs> Sabi mo babawi tayo, hindi na tayo makabawi. Sabi mo magdadagat ulit tayo. Tapos tutulungan mo kami ni Inyang mag-work up, dinede mo pa niya dito, hindi naman namin kaya yun. <laughs> Tapos, nung huling pagdadami namin, nagbibigyo okay kami kasi may speaker akong bago. Tapos pinapakanta mo ko na yung hiya ako. Dapat pala ako magta na ako nun. Kaya ngayon ko natakanta ako ng konti. I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. I swear, you've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can do. You've never let me down. You turn my life around. The sweetest days I find I found with you. Through the years, I've never been afraid. I love the life we've made, and I'm so glad I stayed right here with you. Hindi ko kakalimutan namin dumalo sa'yo. Salamat sa lahat na nagkamang at ang halika namin. Parang hindi ko kaya ng mga natanggap na namin. Kaya lang ako ay... Mahalala rin ako sa aking mag-asawa sa pagkawala niya. Kasi wala ayos yan. Hindi ko kaya ng asawa. 
Jetzt habe ich Hunger. Da habe ich Anna. Und die beiden waren voll oben nur. Das waren die so angehungen, Anna. Das waren die so erwähnt. Und die nahmen ihn nach. So schlug man nach, und das gab ja bei der Name nach. Und ich bin von mir der Rieke. Und dann wird sie sich in der Karine an der Kino und auf der Name in die Hände der Karte. Und wo wir ihn nachdenken. Und dann haben wir dann gesagt, es ist ein Haar. Ja, ja. Und die Name in der Kino und der Karine an der Karte. Und dann haben wir dann gesagt, es ist ein Haar. Und dann haben wir dann gesagt, es ist ein Haar. Und dann haben wir dann gesagt, es ist ein Haar. Und dann haben wir dann gesagt, Ako po yung lola ni Ison at pinakamagandang Hindi totoo yung iniinig ko. Kaya hindi nga nga naiiwala. Hindi totoo. I love you, Ison. Sana ako na ang kinuha ni Lord. Hindi ka ko kunit. Ako yung patangin. Sabi ko lang yun. Ison, kung ang tao lang pinamimili kung sinong gustong mamatay, ako na ang tatas ang kamay dahil ako'y matanda na. Pwede na akong mamatay. Pero hindi ko iiwanan ang pamilya mo hanggang ako'y nabubuhay. Pagtatanggol ko yan kung sino man ang manakit yan, ako muna ang mauuna. So, I'm sorry ha. Sana. Gabayan mo kami ni tatay, kami po pamilya niya natin. Maski araw-araw, gabi-gabi, magpakita ka sa akin, hindi ako matatakot sa inyo. At ako'y matagal lang takot. Magandang gabi po. O, yung aking kalit din, bakit nawawala? <laughs> Kahit minsan, panalikitan na papag sabihan, at alam mo naman na tinutulit ko lang yung mga maling gawin niya. Pero ramdam mo kung gaano kakahalaga sa akin. Lahat kayong magkakapatid, mahal na mahal ko, higit pa sa aking buhay. Sayang nga lang hindi namin natupad yung pangarap natin na magsama tayo sa iisang barko. Na ikaw ang kapitan ko at ako naman ang chief engineer ko. Ganda sana ng tandem natin at tuwa ang mga tao kasi... Alam nila kung paano tayo magdala ng mga tao at magdala ng malaking responsibilidad. Kaya anak, halos araw-araw napatak ang mga luha ko. Kahit pigilan ko, malakas ang loob ko pero pagdating sa inyo ng mga anak ko, pagsak si Hepe. Loves you anak, sana masaya ka sa pupuntahan mo. At kung may pagkukulang man si Daddy, sana mamatawad mo din ako. Loves you. Tapos sabi mo nito, uwiin mo ni Daddy, hindi mo po muna ako sasakay. Aantayin kita. Aantayin kita. Banding muna tayo kasi 2 to 3 years na tayo hindi nagkakasama. E sige anak, aantayin mo ako para naman magkasama pa yung mag-aama. At magbabas ko po tayo niya ito. Pero hindi natupad yun, anak, kasi umalis ka na agad. Hindi mo na naantay ang daddy, kaya grabe. Sakit-sakit, anak, napakahirap tanggapin. Iniwan mo na kami. Plus na banding natin ilang taon na ang nakakaraan nang nagte-training tayo. Nagja-jogging sa luneta kasama si mami at magkasama tayo sa boarding house. Tapos tayong dalwa na mamasyal sa Robinson. Pero ang tagal nun. Okay na yan. Kasi iyak ako ng iyak dito eh. Idagdag mo pala. Plano natin mag-jogging pag uwi ko, sinain niya. Tayong lahat kasi tuwing bakasyon ko palagi. Kami nagdadaging ni AJ at Dane mula dyan hanggang Walman. Sana kasama ka namin tapos buhat ko pa si Arkin. 
kasi nadagdagan na naman tayo ang happy big family natin. Ngayon, nagkulang na ng isa. Kaya hirap tanggapin anak. Sana masaya ka. Kasi bago ka naman pumanaw, lahat ng request mo sa daddy mo, tinupad ko. Nagpabili ka pa ng kambing na aalagaan mo. We love you, Ison! Lagi kang mag-iingat kung nasan ka man ngayon. Alam mo naman na marami kaming nagmamahal sa'yo. Ano, mahirap lang talaga tanggapin. Kasi parang nung minsan kasama ka lang namin. Tapos ngayon, hindi ka namin makita sa mga pwesto mong lagi mong pinapwestohan. Kaya sana lagi kang mag-ingat. Aalagaan namin si Day. Gaya, gaya ng lagi mo sa akin sinasabi na kaya na yan ni ate ayang si ate ayang na ang mag-aala. Mag magtuturo dyan kay Day pag nag-online class. Yun lang kuya, mahal ka namin. No. with the kind of husband I have. Dahil hindi ko kayang palakihin kung gano'ng kabuti ang aking mga anak sa narinig nyo, lalo tigit si Gerson. Yan ay dahil sa meron silang daddy na nagpalaki ng tama sa kanila, sa kanyang mga anak. So, nung una, 
napaksakit. Hindi ko kaya tanggapin. But with every visitors, friends, na pumapasok, nakikiramay sa amin simpleng tahanan, ang lagi kong hinihiling, ipag-pray nyo ang aking anak. At alam ko, ang prayers nyo ay nareceive ko nyo. I can stand here not crying anymore. Dahil alam ko, ito ang magpapaligaya sa anak ko. Kilalang kilala ko ang anak ko. Ayaw na ayaw niyang nasasaktan ako. Ayaw na ayaw niyang lumuluha ako. Ayaw na ayaw niyang nai-stress ako. Ha? Kahit pagalitan ko siya. Siya ang anak na hindi nagtatanim ng sama ng loob. Walang hinanakit. Puro ngiti. Sasabihin lang niyan, Mami ang puso mo. Mami, gusto mo ng tubig. Mami, ito ang tubig. Inom ka, Mami. Huwag kang magagalit, Mami. Lab kita. Alam mo yan. So, sa napakarami niyong narinig, parang ayaw ko nang magsalita. Dahil lahat ng inyong narinig, ay nais ko sanang sabihin. Pero nasabi niyo ng lahat. So, ang aking, sa mga narinig ko, nagkaroon ako ng isang title para sa aking anak. Isang anak na all dumakulit, pero sobrang bait, kaya I claim siya ay mapapapunta sa langit. Amen? Amen. Napakasarap sa isang ina na marinig kung gano kabuti, kabait ang napakalaki kong anak. So, ang gusto ko na lang sanang ibahagi sa inyo ay gawin nyo ang inspirasyon para magkaroon ng silbi yung pagkamatay ng aking anak. Ipagpatuloy nyo bilang isang anak kayo. Ipagpatuloy nyo bilang isang kaibigan kayo. Ipagpatuloy nyo bilang isang kapatid. Ipagpatuloy nyo bilang isang pinsan, pamangkin, kuya, tiyo. How good he is as a person. Gawin niyo siyang inspirasyon. At nang sa pamagitan niya, pag nagawa niyo yun, kalulugdan kayo ng ating mahal na Panginoon. So siguro yung buhay ng anak ko ay ginamit para tayo ngayon ay magkaroon ng ganitong Uh, pagdiriwang. Sabihin natin ito'y pagdiriwang dahil sa totoo lang ayoko nang malungkot. Dahil ang gusto ng anak ko laging masaya. Masaya kaya sa isang ina kahit napakahirap na ipagkatiwala ko siya sa kanyang mga kaibigan through the night, overnight, sa akin na lang panalangin, Lord, ingatan mo ang anak ko. Maibigay ko lang ang pagustuhan niyang lumigaya. So sabi nga po natin, ang isang ina, ibibigay lahat sa kanyang anak. At sa abot ng aking makakaya, ramdam ko sa aking puso, 
nagawa ko yan bilang isang ina. Kaya sa mga ina, napakahirap mang magpalaki ng anak. Huwag natin bibitawan ang ating mga anak till the end. Although 28 years lang siyang ipinahiram sa akin, but with that 28 years, I swear, pinaligaya niya ako. Naging siyang isang masunuring anak. Meron niyang habang buhay, sabi ko nga, habang buhay silang magkasama, tumanda na magkasama, pero hindi sa ginhawa, kundi puro sa hirap. Pasakit, sama ng loob, ang ibinibigay sa magulang. Tumanda na. But with my son, Gerson, within 28 years, all good memories. Ramdam ko yung kanyang pagmamahal bilang isang anak para sa akin na kanyang ina. Ang dami niyang post sa Facebook kung mapapansin niyo all about halamang gamot. You know what? It's for me. Sabi niya, Mami, masamang uminom ng medicine, lalo na antibiotics. Sundin ko daw yung mga halamang gamot, mga walang preservatives, Sabi niya sa akin, Mami, pagtitimpla kita ng okra juice at nawala na ng panahon. So, napakasarap ng naging pagsasama namin. Napakagalang na bata. Hindi nawawala ang po at opo kahit sinong makausap niya. Napakagalang. Hindi siya bastos. Ha? So, sa kanyang mga kaibigan, ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyo. Dahil napakalaki ng bahagi na inilaan nyo para sa aking anak. Napasaya nyo siya. Maraming maraming salamat. So kayo ay welcome pa rin dito sa aming tahanan anytime. Dahil sa pinakita yung pagmamahal sa aking anak hanggang sa huli kayo ang asama niya. Kaya samahan niyo ako, walang iwanan. So ang talagang nakakalungkot sa mga pangyayari ito ay yung aking asawa siya na nagpakahirap, maitaguyod, mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga anak. Ako, na-receive ko na yung aking panalangin. Ang hinihingi ko na lang panalangin ay para na lang sa aking asawa ngayon dahil yung panalangin para sa aking anak na yumao, alam ko, makakamta na niya yun. Ando na siya sa langit. Kasi yung profile niya, yung mga friends ng aking anak, pansinin niyo. It's a good sign. Nag-selfie siya sa altar namin. Ha? Saturday night, kinawin siya ni Inyang saan siya natulog sa harapan ng altar namin. Malapit siya sa Diyos. Akala niya every time nag way weight lifting siya, alam ko nagme-meditate siya sa altar. Inaabutan ko siya tulala, nakatingin sa crucifix. Malalim ang pananampalataya ng aking anak. Alam ko yan bilang ino. At yun ay lubos kong ipinagpapasalamat. Sa mga values niya, Ha? Kinailangan magkaroon ng mga samaan ng loob 
para lang maipakita ng aking anak kung paano niya ipre-preserve o gusto niyang ma-preserve. Hindi natin ginusto pero kinahilangang mangyari sa atin para malinawa uh, ma, li, uh, maliwanagan tayo na more, more love. Ang kailangan natin ipagpatuloy para sa kanya nang mapasaya natin siya. So, ayaw ko nang umiyak, saka na lang, pag wala na kayong lahat, Pag nag-iisa na lang ako, inisipin ko na lang, napakahira po ng sitwasyon ko bilang ina. Dahil napalaki kong mag-isa. Pero andyan nga si mama, si nanay. Pero yung, yung wala kang asawa, kaya lagi niya akong niyayapos. Hindi seconds lang, minutes na parang ako'y kanyang pinepray over sa kasya hahalik. Dahil sabi niya noon, ng mga una-una, Mami, it's your therapy. Kailangan mo yan kasi laging wala si Daddy. So ngayon, wala na siya. Pero kailangan kong maging matatag. Sabi nga ni Jay na panaginipan niya si Daddy, Lola, Panaginipan ko si Daddy, wala nang flowers, wala nang curtains, wala nang lights. Pero andito pa yung kabawang lola bukas. Sabi ko, ah, ayaw tayong iwan ni Daddy ang ibig sabihin nun. No, lola. Sabi ni Daddy, basta daw humangin, siya daw yun, at embracing ko daw ikaw, lola. Imagine that. So, nagpaparamdam pa rin ang aking anak na lagi niya ako niyayakapin. So, sa atin kong lahat, nawa, maging inspirasyon ang naging kamatayan ng aking anak. Narinig niyo kung gano'n siya kabuti. So, at again, wala na po akong mahihiling pa sa buhay kong ito eh. Feel ko napaka-bless ko kahit napaka-simple ng buhay ko. Wala po akong hiningi kay Lord. Nagpipilit lang po akong gumawa ng mabuti na napakayanan ko. Wala po taong perfecto. But then, nagpipilit makagawa ng kabutihan sa kapwa sa abot ng makakaya. Kung hindi ko siguro nagawa yung mga ibang kabutihan na dapat ko palang gawin, siguro ay hindi hindi uh, inalaw ni Lord dahil hindi ko kaya. So sa mga pagkukulang ko bilang isang ina, bilang isang tita, bilang isang kapatid, sorry for that. Hindi ko kayang pasanin lahat. No? But then, sana yung pamilya namin maging inspirasyon sa lahat ng nakarinig. Hindi pag-uwi natin, baliwala ang gabi ito. Nawa ay maging nating modelo ang anak kong si Gerson. So, nag-flashback kung bakit ba laging ang aking profile na joy, love, sacrifices ay hindi ko mabitaw-bitawan. Ito pala ang lalarawan sa aking pamilya, Lord, higit sa naging takbo ng buhay ng aking anak na si Gerson. He suffered so much sacrifices, but then because of love, na surpass niya ang lahat ng yun. At in the end, the joy ay kanyang matatamo doon sa kalangitan. To God be all the glory. 
गुड इवनिंग
is gone, I would still be here in a memory of things yet unseen. I'd remember all that we've never been, and I cannot wait to see what life has in store for me. I've missed and make you mine If only for a time My life would matter In another life And I'd stay as strong Stay as true And you'd have forever now To think it through Cause I do believe What wasn't meant to be Wasn't meant for now And someday you'll see In a pleasant time We never knew Standing there Waiting for you In another lifetime It will be forever In another world Where you and I Could be together In another set of chances In another life, you would be mine, but until the time is now, I'd be holding on somehow.
kailanman sa king palad ang yung pangalan malilimutan ba Galing sa kanya Sanggol sa kanyang Sinapupunan Paano niyang Matataligdan Ngunit kahit na Malimutan Ang anak niyang tanga Hindi kita malilimutan Kailan may di
Mga rapat 
sa punong mangga at ang inalay kong bumamela magkahawak kamay sa dalang pasigat malayang tulad ng mga ibon ang gunita ng ating kahapon ang mga ng ating gunita sa paglipas ng panahon bakit kailangan ding lumisan panapanahon ng pagkakataon may babalik ba ang